ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனோட எம்பிஏ செகண்ட் செமஸ்டரோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோக்கு நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதோட சப்ஜெக்ட் கோட் வந்து ஆர் எம்பி டூ ஜி அப்படின்றது ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் பேப்பர் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்ட் பி பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிக்ஸ் மார்க்ஸ் சம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து சிக்ஸ்டீன்த் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ கொஷின் பாருங்கள் அசைன் த த்ரீ கிவன் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு த த்ரீ ப்ரோக்ராமர்ஸ் த டோட்டல் டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் த ப்ரோக்ராம் பை தேம் ஆர் கிவன் பிலோ ஸோ நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ ப்ரோக்ராமர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி த்ரீ ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ ப்ரோக்ராமர்ஸ்க்கு இந்த த்ரீ ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து அசைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னா இது வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் தென் நம்மளுக்கு வந்து த டோட்டல் டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் த ப்ரோக்ராம் பை தே மார் கிவன் பிலோ ஸோ டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்றதும் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது அண்ட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ இருக்காங்க ஸோ இப்போ ப்ரோக்ராம் ஏ வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமர் ஏ ஒன்னுக்கு வந்து அசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இதுவே இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ ப்ரோக்ராமர் த்ரீக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் ஏ வந்து அசைன் பண்ணால் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எயிட்டி ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் அதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மெத்தட்ஸில் எப்படி நம்ம சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ற டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கவர் பண்ணி வீடியோஸ் மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த எல்லா வீடியோஸும் வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்கான லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த சம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமில் ஸ்டெப் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க சம் வந்து பேலன்ஸ்டு அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமா இல்லைனா அன்பேலன்ஸ்டா அப்படின்றது பார்க்கணும் ஸோ அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ல கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து பேலன்ஸ்டு ப்ராப்ளம் ஸோ நம்மளுக்கு எத்தனை ரோ இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ மூணு ரோ இருக்கு அண்ட் காலம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ மூணு காலம் இருக்கு அப்போ ரோ த்ரீ இருக்கு அண்ட் காலமும் த்ரீ இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து பேலன்ஸ்டு அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது ஏன்னா அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் த்ரீ இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இட் இஸ் அ பேலன்ஸ்டு அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூ வந்து ரோ ரிடக்ஷன் ஸோ ரோ ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க சம் வந்து மினிமைசேஷனாக இல்லைனா மேக்சிமைசேஷன் டைப்பாக அப்படின்றது பார்க்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் டைம் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் அதாவது இந்த ஒர்க் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்மளோட ஜாப் கம்ப்ளீஷன் டைம் வந்து மினிமமாக இருக்கணும் <laughs> இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பியில் வந்து மினிமம் வேல்யூ வந்து எயிட்டி ஸோ இதையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சீரில் நம்மளுக்கு இருக்கிற மினிமம் வேல்யூ வந்து இந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ இதையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ரோ ரிடக்ஷன் ஸோ ரோ ரிடக்ஷனில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த ரோ வைஸில் எது மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரோவில் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இதில் மினிமம் வேல்யூ வந்து எயிட்டி ஸோ இந்த எயிட்டியை வந்து இந்த ரோவில் இருக்க பேலன்ஸ் நம்பர்ஸ் கூட மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இதில் மினிமம் வேல்யூ வந்து எயிட்டி ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஸோ அதை இங்கே நோட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ட்டி நோட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்குது அண்ட் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க வேல்யூ வந்து எயிட்டி ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ ட்வெண்ட்டி நோட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து
ஸோ தேர்ட்டி நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ செகண்ட் ரோ ஓவர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரோ ஸோ தேர்ட் ரோவில் மினிமம் வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ ஆல்ரெடி ஒன் ஒன் ஜீரோ இதில் மார்க் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஜீரோ போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்குது அண்ட் இந்த ரோட மினிமம் வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஸோ அதை இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குது அண்ட் மினிமம் வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு டென் ஸோ அதை இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரோ ரிடக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து காலம் ரிடக்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம காலம் வைஸில் எது மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ரோ ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ரோ வைஸில் எது மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணோம் இப்போ காலம் ரிடக்ஷனுக்கு வந்து காலம் வைஸில் எது மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலமில் ஜீரோ இருக்குது ஸோ நம்ம ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் அதையே வச்சு மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அதே வேல்யூ தான் வரும் ஸோ அதனால் இதில் எதையும் மார்க் பண்ணிக்க வேணாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு காலமில் நம்மளுக்கு இதில் மினிமம் வேல்யூ வந்து டென் இருக்குது ஸோ இந்த டென்னை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் காலமே நம்மளுக்கு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ வச்சு நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது அகே நம்மளுக்கு இதே வேல்யூ தான் வரப்போகுது ஸோ இப்போ காலம் ரிடக்ஷன் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ காலம் ரிடக்ஷன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் நம்மளுக்கு வந்து ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஜீரோ வச்சு நம்ம மைனஸ் பண்ணாலும் அகே நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் வரப்போகுது ஸோ அதனால் ஃபார்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ இந்த மூணு வேல்யூவை அப்படியே இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் வேல்யூ அப்படியே நோட் பண்ணிவிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் காலமில் ஸோ செகண்ட் காலமில் நம்மளுக்கு மினிமம் வேல்யூ டென் இப்போ இந்த டென்னை வச்சு நம்ம இந்த காலமில் இருக்க பேலன்ஸ் நம்பர்ஸாக மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது அண்ட் இந்த காலமில் மினிமம் வேல்யூ வந்து டென் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ அந்த டென்னை நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டென் நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி டென் இருக்குது அண்ட் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க வேல்யூவும் டென் தான் ஸோ டென் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அதை இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு தேர்ட்டி இருக்குது அண்ட் இந்த காலமில் மினிமம் வேல்யூ வந்து டென் ஸோ தே தேர்ட்டி மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ செகண்டு காலமும் இப்போ ஒவ்வொரு இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் காலமில் பாருங்கள் ஸோ தேர்ட் காலமில் நம்மளுக்கு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ வச்சு நம்ம அகெயின் மைனஸ் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான் வரப்போகுது ஸோ த ஜீரோ தேர்ட்டி அண்ட் டென் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூவை அப்படியே இங்கே வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது அப்படியே நோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காலம் ரிடக்ஷனும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஜீரோ ஸ்கேனிங் பண்ணணும் அதாவது ரோ ரோ ஸ்கேனிங் அண்ட் காலம் ஸ்கேனிங் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோலை பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் நம்மளுக்கு ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அப்படின்னா நம்ம அந்த ஒரு ஜீரோவை மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஜீரோ ஸ்கேனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ரோ எடுக்கணும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு ஜீரோ நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் நம்மளுக்கு ஒரு ஜீரோ இருக்குது அதனால் இந்த ஜீரோ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரோ வைஸ் பார்த்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நம்ம வந்து காலம் வைஸில் கேன்சல் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ ஓவர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோவில் பாருங்கள் செகண்ட் ரோவில் ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு செகண்ட் ரோவில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அப்போ நம்மளால் மார்க் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் செகண்ட் ரோவை விட்டுடுங்க இப்போ தேர்ட் ரோக்கு வாங்க ஸோ தேர்ட் ரோவில் நம்மளுக்கு ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ இந்த ஒரு ஜீரோவை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இதையும் வந்து ரோ வைஸ் பார்த்து மார்க் பண்ணோம் ஸோ அதனால் காலம் வைஸில் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரோ வைஸில் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு காலம் வைஸில் பாருங்கள் ஸோ காலம் வைஸில் பார்க்கும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் நம்மளால் எதுவும் மார்க் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் காலமில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த ஒரு ஜீரோவை மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காலம் வைஸ் பார்த்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஜீரோவை அதனால் நம்ம வந்து ரோ வைஸில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம
ஸோ அசைனிங் ஜாப் பாருங்கள் ஸோ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏபிசி அப்படின்னு மூணு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எந்தெந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு எந்தெந்த ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து அசைன் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றத நான் இப்போ நோட் பண்ணணும் ஸோ ப்ரோக்ராமர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஜீரோ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஏ ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமர் த்ரீ வந்து அசைன் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த ஏக்கு வந்து நம்ம த்ரீ அப்படின்றது போட்டுக்கலாம் ஸோ ஏ ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமர் த்ரீ வந்து அசைன் ஆகிருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பீக்கு பாருங்கள் ஸோ பீக்கு வந்து நம்ம இந்த ஜீரோவை மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ வந்து எதை வந்து கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது இந்த செகண்டு ப்ரோக்ராமர் வந்து கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த பி ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து செகண்ட் ப்ரோக்ராமர் வந்து அசைன் ஆகியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இங்கே பீக்கு வந்து நம்ம செகண்ட் அப்படின்றது போட்டுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சீக்கு பாருங்கள் ஸோ சீக்கு வந்து நம்ம இதை வந்து இந்த ஜீரோ வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஜீரோ வந்து ஒன்னை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த சி ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஒன் ப்ரோக்ராமர் வந்து அசைன் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இந்த சீக்கு வந்து நம்ம ஒன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எந்தெந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு வந்து எந்தெந்த ப்ரோக்ராமர் வந்து அசைன் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமர் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்ற அந்த டைம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம கொஷினில் பார்க்கணும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமரும் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் கொஷின் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஒரிஜினல் கொஷினில் தான் பார்க்கணும் ஸோ பாருங்கள் ப்ரோக்ராம் ஏ வந்து ப்ரோக்ராமர் த்ரீ வந்து அசைன் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ரோக்ராம் ஏ அண்ட் ப்ரோக்ராமர் த்ரீ அப்படின்னா ஸோ ப்ரோக்ராம் ஏக்கும் ப்ரோக்ராமர் த்ரீக்கும் வந்து கரஸ்பாண்ட் ஆகிற வேல்யூ வந்து இந்த எயிட்டி அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமர் த்ரீ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஏவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எயிட்டி ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்றது ஸோ அப்போ இந்த எயிட்டியை வந்து நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எயிட்டி நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பி பாருங்கள் ஸோ பி ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமர் டூவை வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பி ப்ரோக்ராம் இங்கே இருக்குது ப்ரோக்ராமர் டூ வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ பி அண்டு டூ இது ரெண்டுமே வந்து இந்த நைன்ட்டியை வந்து கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ப்ரோக்ராமர் வந்து ப்ரோ இந்த ப்ரோக்ராம் பிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நைன்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ அதை வந்து இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நைன்ட்டி நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சீக்கு பாருங்கள் ஸோ சீக்கு வந்து நம்ம ஒன் போட்டிருக்கோம் ஸோ சி அண்ட் ஒன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு வருது ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமர் வந்து ப்ரோக்ராம் சிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஒன் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ எயிட்டி வருது ஸோ அப்போ ஓவராலாக இந்த மூணு ப்ரோக்ராம்ஸும் நம்மளுக்கு இந்த மூணு ப்ரோக்ராமர்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு டூ எயிட்டி ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எயிட்டி இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங